sing today This program is sponsored by വെൽക്കം ടു ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ നമുക്ക് ചേർന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ സ്പോൺസേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്നുള്ള ഡാനിയൽ മാത്യുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ കടബാധ്യതകളും കർത്താവ് മാറ്റിക്കൊടുക്കണമേ മൂന്ന് മക്കൾക്കുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അവരുടെ ആരോഗ്യം അവരുടെ ഭാവി സകലവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൽക്കറ്റയിൽ നിന്നുള്ള ഐ ജി വർഗീസിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൻ്റെ ഭാര്യ ബേബി വർഗീസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആർത്രൈറ്റിസിൽ നിന്നും പരിപൂർണ സൗഖ്യമുണ്ടാകട്ടെ അതുപോലെ ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റിനുള്ള ആ പ്രോബ്ലംസ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സമ്പൂർണമായും മാറിപ്പോകട്ടെ സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മകൾ അനില സോജിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും നല്ലൊരു ജോലി ലഭിക്കാനും അതുപോലെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായ സൗഖ്യമുണ്ടാകാനും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു ജീസസ് വൈറ്റിലിൽ നിന്നുള്ള റേച്ചൽ ഡാനിയലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മകൾ റീമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തനിക്കൊരു പുനർവിവാഹം നടക്കേണ്ടതിന് അങ്ങ് സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൊച്ചുമകൻ അലക്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ എല്ലാ സ്റ്റാമറിങ്ങും തന്നിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മാറി സൗഖ്യമാകേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇടത് കണ്ണിൻ്റെ ആ പ്രോബ്ലം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്ത ചില സ്പോൺസേഴ്സിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് ന്യൂ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള വെൽവിഷക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൻ്റെ രണ്ട് മക്കളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ അതുപോലെ അവരുടെ ഭാവി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ സഹോദരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മദ്യപാനത്തിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായ ഒരു വിടുതൽ കർത്താവ് കൊടുക്കണമേ തൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൽ വലിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകട്ടെ സമാധാന നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം കൊടുക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അബുദാബിയിൽ നിന്നുള്ള വെൽവിഷർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി നൽകണമേ മാത്രമല്ല എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും കർത്താവ് നിറയ്ക്കണമേ എന്നങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം അങ്കമാലിയിൽ നിന്നുള്ള ആനി ജോസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മൂത്ത മകൻ അജോയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ല സ്ഥിരമായ ഒരു ജോലി നൽകി അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇളയ മകൻ സജോയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ മക്കളെ നൽകി ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ കർത്താവെ തൻ്റെ മദ്യപാനം പൂർണ്ണമായി മാറിപ്പോകേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നന്ദി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ പത്തനംതിട്ട ജനുവരി പതിനാറ് വെള്ളി സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണിവരെ സെന്റ് സ്റ്റീഫൻ ഓഡിറ്റോറിയം മാക്കാം കുന്ന് പത്തനംതിട്ട ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ പെരുമ്പാവൂർ ജനുവരി പതിനേഴ് ശനി സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണിവരെ ഫാസ് ഓഡിറ്റോറിയം പെരുമ്പാവ് Then they said to him, Why do the disciples of John fast often and make prayers and likewise those of the Pharisees but yours eat and drink? അവിടെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം അവർ അദ്ദേഹത്തോട് യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കൂടെ കൂടെ ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പരീശ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങയുടെ ശിഷ്യന്മാരാകട്ടെ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them 34th vachanam adine yesu manavalan athidigalodu koodiyullappol avare kondu upavasippan ningalkku kaliyumo but the days will come when the bridegroom will be taken away from them then they will fast 
in those days ennal manavalin avaril ninnu edukkapeduna kaalam varum appol aa naalgalil avar ubavasikkum ennu uttaram paranju so in this scripture portion jesus is referring to himself as the groom ivide ee bible vajana bhagathu yesu kartavu thanne thanne oru manavalanai chitrigirichukonde samsarikkugeyana let us read second corinthians 11 2 once again ini orikil kude rendu korinthir kedi lekhanam 11th adhyayathinte randamathe vajanathilekku namukku varam paul is saying for i am jealous for you with a godly jealousy for i have betrothed you to one husband that i may present you as a chaste virgin to christ paulus avada parayunu deviga teeshnadeyode njan ningale petti aashangagulan aayirikunu christu enna eka purushinu njan ningale nirmala kannikiyayi elpichu kodukkuvan vivaha nischayam cheydu this is what you call the presentation of the bride idiniyana manavaatiye mattullavarude munbil avadaripikkuga ennu kondu artham aakunnathu see when you present a bride you cannot present her in any shape ningal oru manavaatiye mattullavarude munbagi kondu vannu niruthumbol edengilum oru roopathil avale kondu vannu niruthan sadhyamalla she should be really really ready aval valare adhigam valare adhigam oringiyavalayirikkanam she should be in the wedding gown aval vivaha vastrathil aayirikkanam and the hair style and the jewelry and everything should be proper and beautiful avalde mudiyude kadaneyanengilum avalde aabharanangal anengilum ellam yetha sthanathu thanne irikkunna reethil valare sundari aayitta irikkanam avale mattullavarude munbage niruthendathu when you study a jewish wedding നിങ്ങൾ യഹൂദന്മാരുടെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ അത് വിവാഹത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് നമ്പർ വൺ ഈസ് സ്റ്റേജ് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്നുള്ളത് വിവാഹ നിശ്ചയ ഘട്ടമാണ് everybody say the betrothal stage ellavarum urakke parayamo vivaha nischaya khattam that is a stage adu oru khattam aanu the father of the groom would enter into a contract with the father of the bride in which he pledges his son to the bride and the bride's father pledges her to the groom e pole sambhavikkunnathu ആൺകുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുക്കന്റെ പിതാവും വിവാഹത്തിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവും തമ്മിൽ പരസ്പരമുള്ള ഒരു ഉഭയ സമ്മതം ഒരു കരാർ ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് a dowry for the bride ennu mathramalla aankuttiyude pidavana penkuttiyude pidavinu sthreedanam alagil thanam nalgunnathu let us read ephesians chapter 1 and verse number 3 and 4 ephesians kedide lekhanam onnam adhyayathinte adinte moonu naale vajanangal ini namukku vaaikkam blessed be the god and the father of our lord jesus christ who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ just as he chose us in him before the foundation of the world sorgathile sagala aathmeega anugrahangalalum kristuvil namme anugrahichirikkuna nammude kartavaya yesu kristuvinte deivavum pidavumaya ven vaalthapettavan തൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നാം വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിന് ദൈവം ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു in him before the foundation of the world ningalde bible il adivareedenda bhagamana devam loga sthapanathinu munbe namme kristuvil tiranjedutha bhagam adivareeduga so the selection the choosing of the bride was done not today not previous week or it was done 
even before the foundation laying of the foundation of this world orkuga penkuttiye manavaattiye pidavam deivam tiranjeduthathu innalla kazhinji aalchiyilo kazhinja maasathilo alla marichu naam janikkunnadinokke munbe loga sthapanathinu munbe avan tiranjeduthu can you shout hallelujah vishwasikkunavar chernu kaigal uyarthi urakke or hallelujah paranjal the same time lift both of your hands and thank the lord for choosing us adu mathramalla rendu kaigalum uyarthi pidichukonde ee devam namme tiranjeduthadinai urakke vilichalum nanni devame if you understand this verse properly he chose us even before we were born even before the foundation of the world was laid ee vajanathe kuriche vyaktamayi ningal manasilaakittundengil oru karyam ningal tirichirnjittundagum ningal janikkunnadinunbe ee logam ulavagunnadinu munbe avan ningale tiranjeduthu and the word of god is also speaking about the bride money appol thane devathinte vajanam manavaattiyude thanathe kuriche kudukkenda panathe kurichum parayunnundu first peter chapter number 1 onnu patrosinte lekhanathilekku veriga onnam adhyayathil 18 and 19 adinte 18 19 വചനങ്ങൾ knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver and gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot ondu patrosinte lekhanam onnam adhyayam adinte 18 19 vajanangal verthavum paramparagathavumaya jeevitha gadil ninnu ningale veendeduthirikkunathu veli ponnu mudalaya nashwara vasthukalal alla alla pinneyo ക്രിസ്തു എന്ന നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തത്താൽ അത്രേ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ ഇന്ന് സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കൊടുക്കുന്നത് നോട്ടുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളോ ഫ്ളാറ്റുകളോ ഒക്കെ ചില സമയത്ത് കാറായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ചില സമയത്ത് ആഭരണങ്ങളായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് but here jesus gave his own life blood enal ivide nokku yesu kartavu kodutha vila tande sonda rektamaanu hallelujah chernu or hallelujah paranjal so giving his own blood he purchased the bride he purchased us orkuga avante sonda rektam koduttittaanu tande manavaattiye namme avan veendeduthirikkunna vilakku vaangiyirikkunnathu and after giving that dowry that bright money he made a covenant with us ipol ida aa streeku kodukkenda aa panam koduthu kazhinjathinu shesham ipol avan eda oru udambadi bentham sthapikkukayana and that covenant is like a betrothal covenant or a marriage covenant ee udambadiye adine vilikkunna vivaha nischaya udambadi allengil vivahathinte udambadi ennu vilikkam so from that time from that time of covenant we are in the betrothal stage ഇപ്പോൾ ആ ഉടമ്പടി ബന്ധം ക്രിസ്തുവുമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ ഇപ്പോൾ വിവാഹ നിശ്ചയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് നൗ കം ടു ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇനി ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് നാം എത്തിയിരിക്കുന്നത് റിമെമ്പർ ദിസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇസ് ദ ബെട്രോത്തൽ സ്റ്റേജ് ഓർക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്നുള്ളത് വിവാഹ നിശ്ചയ കാലഘട്ടമാണ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇസ് ദ പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എന്നുള്ളത് മണവാട്ടിയെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ദിസ് വാസ് വാട്ട് ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എഫ് few minutes back idana njan korchu nimisha nerangalukku munbe ningalodu samsarichu kondirunnathu at the appointed time the groom's father would send his servants to the house of the bride with a copy of the betrothal contract or covenant niyamikkappetta samayathu manavalante pidavu oru oru brithyante kayil vivaha nischaya rekhiyumayittu penkuttikku vendi penkuttide veetilekku ayakkugeyana and the servants of the father would bring the bride to the father's house that is one method onnamathe method endullathu pidavinte brithyanmar penkuttiye pidavinte bhavanathilekku kootikkondu varunu but usually that was not the practice ennal ellaippolum adu prayogigamaagarilla 
the bridegroom himself will visit the bride's house and bring her to the father's house adinu vendiitte manavalan thanne manavattide veetilekku chenna manavattiye pidavinte bhavanathilekku kootikondu varum hallelujah hallelujah and there the bridegroom's father will give the bride's hand to the groom's hand avide vechu manavalinte pidavu ippol manavattide kai eduthe manavalinte kaiyilekku eduthu vechu kodukiyan visuddha nadu sandarshanam blessing today team inodoppam visuddha nadugal sandarshikkuvan or avasaram egypt israel palestine jordan ini naal rajyangalude bible padana yathra ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും വെച്ചുള്ള ബൈബിൾ ക്ലാസ് സംഗീതാരാധന ബ്രദർ ഡാമിയന്റെ പ്രത്യേക ബൈബിൾ ക്ലാസും വ്യക്തിപരമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള അവസരവും ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോയത് നിങ്ങളുടെ സീറ്റുകൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യുക വിളിക്കുക സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു ട്രിപ്പിൾ വൺ അതിനുശേഷം ഇത് ക്യാൻസർ ആയതുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പടർന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാക ചികിത്സ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് ചെയ്തു വീണ്ടും ഒരു സർജറി ഡിസംബർ അതേ മാസം തന്നെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഫിക്സ് ചെയ്തു അതേ തുടർന്ന് ഈ ചികിത്സയും മരുന്നും റേഡിയേഷനും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്നുപോയി ആൾ വളരെ ക്ഷീണതയായിരുന്നു ബെഡിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് മുതൽ അപ്പോഴും നമ്മുടെ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ ടി വി പ്രോഗ്രാം ഈ സഹോദരി കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ പോലും ഇവിടെ വരാനായിട്ട് ആരോഗ്യമില്ലാത്ത കൊണ്ടിട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല ഓക്കെ എന്നാൽ മാർച്ച് മാസമായപ്പോഴേക്കും ഈ സഹോദരിക്ക് ആ കുറച്ച് ആരോഗ്യമൊക്കെ വീണ്ടും കിട്ടി ഓക്കെ എങ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനും നടക്കാനും തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ നിന്നൊരു സഹോദരി അവരോട് പറഞ്ഞത് പത്തടി പാലത്ത് ചെല്ലണം പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് പൂർണ്ണമായിട്ടും സൗഖ്യമാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു സ്ഥലം വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇവരെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് ഞങ്ങളൊരു ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ ബ്ലസ്സിംഗ് സെന്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ വന്നു വന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വന്നു അതിനുശേഷം ഈ സഹോദരി ഈ അമ്മച്ചി ഒരിക്കലും ആരാധന മുടക്കിയിട്ടില്ല എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഇവിടെ വന്ന് ആരാധിക്കുമായിരുന്നു സല്യൂട്ട് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരാധനയുടെ ഇടയിൽ ഡാമിൻ ബ്രദർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മൗത്ത് ക്യാൻസർ ഉള്ള വ്യക്തിയെ യേശു കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വായിൽ ക്യാൻസർ ഉള്ള വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഓക്കെ മുടങ്ങാതെ വരുന്ന ഈ സഹോദരിക്ക് കുറെ വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സഹോദരിക്ക് ഒരു ദിവസം ഇത് എനിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ ആ സംശയവും വിശ്വാസവും എല്ലാം കായിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ സമയത്ത് വിളിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് സഹോദരി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൈ വന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ തലോടുന്നത് പോലെ എനിക്കൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്തു അത് ഇവിടുത്തെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ആണോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത് എന്നെ തന്നെ ആണോ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിനാത്തൊരു വിശ്വാസം എന്നെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് വന്ന് തലോടുന്നത് പോലെ വന്നിങ്ങനെ തലോടുന്ന പോലെ എനിക്കൊരു അത് ആരായിരിക്കും അന്നേരം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ യേശു തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലിങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ അന്ന് തുടങ്ങി എന്റെ നീര് ഇവിടെ നല്ല നീരുമായിരുന്നു ഈ വരുമ്പോഴല്ലേ ഇവിടെ നീരുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല നീരായിരുന്നു വായുടെ അകത്തും പുറത്ത് അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു കൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കാൻ വയ്യ അങ്ങനെ കുടിക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു ഇവിടെ മുഴുവൻ നീരായിരുന്നു നീരായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഇവിടെ ഒരു തലോട തലോടൽ പോലെ വായിക്കാത്ത പല്ല് തേച്ച് കഴിയുമ്പോ വായിക്കാത്ത ചോരയും പഴുപ്പ് പോലെയായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതെന്റെ യേശു എനിക്ക് യാതൊരു കുടുംബമില്ല അതിലെ അത്ഭുതം എന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് ഈ സഹോദരിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നു ഇതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ സഹോദരിക്ക് എന്തോ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം സഹോദരി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു കർത്താവെ ഇതെനിക്കൊന്ന് സ്ഥിരീ
ഇത് എന്റെ തോന്നലാണോ ആ തോന്നലാണോ എന്താണെന്നുള്ളത് കർത്താവെ എനിക്കൊന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു തരണോ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനയുടെ നടുവിൽ പലർക്കും പലതൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ ഇത് സത്യമാണോ എന്നറിയാൻ അറിയാൻ അങ്ങനെ തുടർമാനമായിട്ട് രാവിലെ ടി വി പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ക്ഷമാ സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു രണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ആയിട്ട് ചികിത്സ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ റേഡിയേഷന് പോവും വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് പോവും അങ്ങനെയായിരുന്നു സഹോദരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സയിൽ ചികിത്സ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയെ യേശു പൂർണ്ണമായിട്ടും സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സിസ്റ്റർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ഒട്ടും താമസിച്ചിട്ടില്ല പിറ്റേന്ന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ സിസ്റ്റർ പോയി എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്തു ഓ മൈ ഗോഡ് പോയി സ്കാൻ ചെയ്തു പോയി സ്കാൻ ചെയ്തു എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് ഡോക്ടർ എടുത്തു തന്നു ഡോക്ടർക്ക് അത്ഭുതം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു സഹോദരി ഇനി ഒരിക്കലും മരുന്ന് കഴിക്കണ്ട പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇത് സൗഖ്യമായിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഇനി റേഡിയേഷനും വേണ്ട മരുന്നും വേണ്ട മുഴുവൻ സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈകളെ അടിച്ച കർത്താവിന് നന്ദി പറയാൻ തുടങ്ങിയ ഈ സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തുമല്ലോ ഈ സമയത്ത് അങ്ങ് കൈനീട്ടി രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതിനാൽ നന്ദി പറയും വിവിധ രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഒരു പ്രത്യേക രോഗം കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നത് ബ്രോങ്കൽ ഏരിയയിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ട് കോഫ് ഭയങ്കരമായ ചുമ അത് ഒത്തിരി നാളായി സാധാരണ ചുമയല്ല ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളുമായുള്ള നിലയ്ക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ചുമ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു വലിയ സൗഖ്യം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇൻ ജീസസ് നെയ്മ് മറ്റൊന്ന് ക്ഷയരോഗ ബാധിതരായ ചിലരെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ സൗഖ്യം നടക്കട്ടെ കൂടാതെ സൊറായസിസ് എന്ന ആ സ്കിൻ ഡിസീസ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ശരീരത്തിലുള്ള സൊറായസിസ് പൂർണ്ണമായും സൗഖ്യമാകട്ടെ ഇൻ ജീസസ് നെയിം സൗഖ്യമാകട്ടെ ജോയിൻറ്റുകളിൽ വേദനയുള്ള ചിലരെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു ആർത്രൈറ്റിസ് സന്ധിവാദം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഞാനിത് പറയുന്ന സമയത്ത് രോഗം മൂലം കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ കാണുന്ന പലരെയും കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി നാളായി കിടപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഇനി ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് കർത്താവ് അങ്ങനെയുള്ള പലരെയും കൈ പിടിച്ച് ഉയർത്തുന്ന ദിവസമാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ ഒരു സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവർ തിരികെ വരട്ടെ അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യമുണ്ട് ഞാനിത് പറയുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ കിടപ്പിലായിരിക്കുന്ന ചിലരിങ്ങനെ വിയർക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചില രോഗാത്മാക്കൾ അവരെ വിട്ടുപോകുന്നു മാത്രമല്ല രോഗം മാത്രമല്ല മാനസികമായി തകർന്നിരിക്കുന്നു ആ രോഗത്തോടൊപ്പം കിടപ്പിലായിരിക്കുന്ന പലരും മാനസികമായി തകർന്നിരിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ അവരെ അങ്ങ് തൊട്ട് ആ മനസ്സിന് ബലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്നങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു ജീസസ് കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതം അവരിൽ കർത്താവ് അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ നട്ടലിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ക്യാൻസർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എന്ന രോഗം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറട്ടെ യൂട്രസിനകത്തുള്ള ഫൈബ്രോയിഡുകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യട്ടെ ഒരു സ്കാനിങ്ങിൽ കണ്ടത് അടുത്ത സ്കാനിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകരുത് അത് മാറിപ്പോകട്ടെ ബ്ലീഡിങ്ങുള്ള ചില സഹോദരിമാരെ കർത്താവ് അതോടൊപ്പം സൗഖ്യമാക്കിയാൽ ഫൈൽസ് രോഗം കൂടെ ഈ സമയത്ത് മാറിപ്പോകട്ടെ രോഗം എന്താണെങ്കിലും പ്രശ്നം എന്താണെങ്കിലും യേശുവാണ് ഉത്തരം കൈനീട്ടി വിടുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുക യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രോഗം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പേര് വിളിച്ചില്ലേ പോലും ഇപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിടുതലുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ജോലി സംബന്ധമായ വലിയ പ്രയാസത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജോലി സംബന്ധമായ വലിയ തകരാറിലാണ് ആ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമോ 
മുന്നോട്ട് പോകണം വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അങ്ങനെ പസിഡായിരിക്കും കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റു ചിലർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പുതിയ ചില വഴികൾ തുറക്കുകയാണ് വിവാഹം നടക്കേണ്ടവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വന്തം ഭവനം വേണ്ടവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വാഹനങ്ങൾ വേണ്ടവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വീസ വേണ്ടവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭൗതികമായ ഓരോ ആവശ്യത്തിനും യേശു മതിയായവനെന്ന് അങ്ങ് തെളിയിക്കുന്നതിനാൽ നന്ദി അതോടൊപ്പം ആത്മീയമായ ആവശ്യങ്ങളിലും കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ മാനസിക രോഗങ്ങൾ ചിലരെ വിട്ടുമാറുന്നു മാനസിക രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നന്ദി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു നാളെ മറ്റന്നാൾ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ നടക്കുന്ന ബ്ലസ്സിങ് ഫെസ്റ്റിവലുകളിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബ്ലസ്സിങ് ടുഡേ കുറിച്ച് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളോടെങ്കിലും ഇന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുക മാത്രമല്ല നാളെ ബ്ലസ്സിങ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ വരുമ്പോൾ മറ്റന്നാളും വരുമ്പോൾ ബ്ലസ്സിങ് ടുഡേനുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കരസ്ഥമാക്കാം മാത്രമല്ല തപാൽ മാർഗം അതാവശ്യമുള്ളവർക്ക് സ്കിലിൻ്റെ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ആവശ്യപ്പെടാം നാളത്തെ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ മറക്കരുത് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ബബായ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ നേരിടാം ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഞാൻ നായയോ എന്ന് ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നയൻ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു വൺ ഡബിൾ ടു വൺ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റ് ബി ടി സ്പേസ് എ ബി സി ഓർ ഡി സ്പേസ് നിങ്ങളുടെ പേരും പൂർണ്ണ മേൽവിലാസവും ശരിയുത്തരം അയക്കുന്നവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഓയം ബോക്സാണ്